Hi students, second year BCOM CA, third semester Chotuna Vidyadal Kosum, series of lectures Chedan Jarutundi, course programming with C and C, already two lectures complete. I the first lecture, it is about programming paradigms, second lecture about algorithms now the third lecture is about flowchart even unit one loan we put on flowchart good in first of all flowchart is flowchart is a a graphical or symbolic representation of algorithm so first to define the problem or problem statement then write an algorithm for that after that convert that algorithm into flowchart so the input for flowchart is an algorithm the output for flowchart is a program our final intention is write the programs so before we are writing the programs when uh, it is sometimes difficult when the problem is very complicated and lengthy at the time uh, first you have to write the algorithm then convert it into flowchart then we can easily write the programs okay so these are problem solving techniques algorithms and flowcharts are the problem solving techniques okay the flowchart illustrate sequence of steps that must be performed to solve a problem okay problem is solved and key it is steps in my own i will execute out the sequence of cnt and it's a flowchart chip to me one computer solutions me formulate you set up to at least stages low the algorithms me flowchart me draw this time e flowchart and a the top down approach and fall out on the problem solved and a key and the problem solved and a key one algorithm rasa it up to do step one step two step three it will ask one to us the one of the drivers of the diagram to go to top punchy drivers come to us some e flow of control would allow follow up in the day top down approach follow up in the and the pine check in the chase school to stay on the answer of some importance of flow charts e flow charts are important importance in the end day if it is a problem so lengthy problems to complicated problems of tayo but a classic adun just code on a key program or key e flow chart and edwi important role in pages the the first one of flow chart and rogers school day the programmer can easily understand uh, the logic of complicated and lengthy problems. Next to communicate uh, programmer key user key mother communication coda e flowchart and the open opportunity and a flowchart draws a score of all user can under understand the flowchart as well as the program is also understand the flowchart. So if the other way to do they can easily communicate they can easily exchange. Uh, about the problem statement and the solution steps all these things then finally the programmer can develop the program e flowchart draw it and keep on a symbols for the symbols we are using in the flowchart so algorithm look like he could me uh words you just know start to stop read to uh calculate to uh elanti words you just know so i could know words keep on a great symbols you just some one day start key stop key rectangular symbol a but corner e corner senator could you carve log on to the carve log on the a symbol lopala as the start symbol at the start to stop symbol at the stop loss control next calculation step seven on day computing steps on day what near rectangular box is going a rectangular box lopala a calculation step a don't do other ask on the for example a is equal to b plus c and it's a calculation step by the we have to write a is equal to b plus c inside the rectangular box so entire algorithm low calculation statements a corona gani what one flow chart convert is it up to rectangle symbol this call next to a corona condition soon day e conditions a put on day selective type algorithm slow kuni statements and it we condition based just can execute out the kuni statement and skip out the 
బట్ అది ఏ స్టేట్మెంట్స్ స్కిప్ అవ్వాలి ఏ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనేది ఈ కండిషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇలాంటి కండిషన్ మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే సింబల్ ఏంటంటే డైమండ్ సింబల్ దీన్నే డెసిషన్ సింబల్ అని కూడా అంటాము ఇన్ సైడ్ దిస్ డైమండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద కండిషన్ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు ఫ్లో ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ట్రూ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఈ ఫాల్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది బట్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఇట్ కెన్ లీడ్ టు ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ నాట్ ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ద రిజల్ట్ ఆఫ్ కండిషన్ నెక్స్ట్ యాజ్ యూజువల్ ఇన్ అన్ అల్గారిజమ్ వీఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ద ఇన్పుట్స్ అండ్ వీఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ ద అవుట్పుట్స్ ఈ ఇన్పుట్ని తీసుకోవడానికి అవుట్పుట్ని డిస్ప్లే చేయడానికి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే సింబల్ ఏంటంటే ఈ రాంబస్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాము ఇన్సైడ్ అట్ రాంబస్ సింబల్ రైట్ మనం రీడ్ చేస్తుంటే రీడ్ అది ఏం రీడ్ చేస్తున్నామో ఆ వేరబుల్స్ అవి తీసుకుంటాం ఒకవేళ డిస్ప్లే డిస్ప్లే చేస్తుంటే అవుట్పుట్ డిస్ప్లే ఇన్సైడ్లో అవుట్పుట్ అని రాసుకుంటాం ఎప్పుడైతే ఒక ఫ్లో చార్ట్ అనేది ఒక పేపర్లో ఒక పేజీలో డ్రా చేయడానికి కుదరదు వేరే పేజీలో కూడా దాని కంటిన్యూషన్ ఉంటే సో ఆ పేజ్కి ఈ పేజ్కి కంటిన్యూషన్ చూపించడం కోసం కనెక్టర్స్ యూజ్ చేస్తాం దీనికి మనం యూజ్ చేసే సింబల్స్ సర్కిల్స్ సో ఈ సర్కిల్ లోపల మనం ఒక ఏదో ఒక నోట్ పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ ఏ అనే లెటర్ పెట్టుకున్నా అంటే నెక్స్ట్ పేజీలో ఇట్లా సర్కిల్ ఉండి ఏది ఎక్కడ ఉంటుందో ఈ రెండింటికి కనెక్టెడ్ ఉన్నట్టు ఓకే నెక్స్ట్ ఈ యారో మార్క్ సింబల్ ఇవి ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్కి ఉపయోగపడతాయి అంటే ఈ మనం ఏదైతే రెక్టాంగులర్ సింబలు ఈ కరువు సింబలు ఇటన్నిటిని మనం సారీ రెక్టాంగులర్ సింబల్ విత్ కర్వ్స్ డైమండ్ షేపు రాంబర్ షేప్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాము వాటి మధ్యలో మనం ఈ యారో మార్క్స్ యూజ్ చేస్తాం ఈ యారో మార్క్స్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తాయి అంటే ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ ఇండికేట్ చేస్తాయి అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది ఈ యారో మార్క్ చూపిస్తుంది మనకి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎ ఫ్లో చార్ట్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ టూ నంబర్స్కి సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం ఫ్లో చార్ట్ ఎలా డ్రా చేస్తామంటే మనకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లెక్చర్లో రైట్ అండ్ అల్గారిజం ఫర్ సమ్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ అనేది నేర్చుకున్నాము అక్కడ స్టార్ట్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ స్టార్ట్కి సింబల్ ఏ సింబల్ తీసుకున్నాం అంటే రెక్టాంగిల్ సింబల్ విత్ కార్నర్స్ కరువ్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ టూ వ్యాల్యూస్ రీడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రీడ్ ఏ కామా బి తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఈ రాంబ సింబల్ని తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్కి రెక్టాంగులర్ బాక్స్ తీసుకున్నాం ఈ లోపల మనం ఏదైతే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నామో సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇప్పుడు మనకి సమ్ని డిస్ప్లే చేయాలి కాబట్టి మళ్ళీ రాంబ సింబల్ తీసుకొని దీని లోపల డిస్ప్లే డిస్ప్లే సమ్ రాసుకున్నాం అయిపోయింది కాబట్టి స్టాప్ తీసుకున్నాం సో స్టార్ట్కి స్టాప్కి సేమ్ సింబల్స్ యూజ్ చేసాము ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్ కూడా రాంబ సింబల్స్ యూజ్ చేసాము క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్కి సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అనే రెక్టాంగిల్ సింబల్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఎక్కడ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ లేవు కాబట్టి మనం డైమండ్ షేప్ తీసుకోలేదు ఒకవేళ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే అక్కడ మనం డైమండ్ షేప్ తీసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ మీకు ఈ లెక్చర్కి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో మీ డౌట్స్ని పోస్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ